আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আজকের এই ভিডিওতে আজকে আমি দেখাবো কিভাবে অজানা সুসলাকার কম্পাঙ্ক নির্ণয় করা যায় আসলে আজকে আমি এখানে তিনটা মেথড নিয়ে আলোচনা করব যে প্রথম মেথডটা হলো আমরা কিভাবে যে কোনো প্রশ্নের চিত্রের মাধ্যমে অজানা সুসলাকার কম্পাঙ্ক নির্ণয় করতে পারি খুবই ইজিলি বিষয়টা আসলে আমার খুবই ফেভারিট এই চিত্রের মাধ্যমে বের করা কারণ এই মনে করি এটার মাধ্যমে আসলে যে এই বিষয়টাকে ফিল করা যায় সেকেন্ড মেথডটা হলো আমরা যেরকম বইয়ে প্রশ্ন ওই যে মুখস্থ করি কিছু নিয়ম কারণ এখানে চারটা নিয়ম দেখাবো এবং আমি যেগুলো ম্যাথ করব আজকে এই ম্যাথগুলো কোন নিয়মের আন্ডারে পড়ে আমি এগুলো দেখিয়ে দেবো এরপরে এসে থার্ড মেথডে থার্ড মেথডটা থার্ড যে মেথড আমি নিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে যে আমরা যে সমীকরণ জানি অজানা সুসরকার কম্পাঙ্ক সমান জানা কম্পাঙ্ক প্লাস মাইনাস এন যেখানে এন হলো বিট সংখ্যা আমি দেখাবো যে এই সমীকরণটাতে কখন প্লাস হবে কখন মাইনাস হবে সেটা কিভাবে খুব ইজিলি আমরা বুঝতে পারি তো আমি প্রথম মেথড নিয়ে প্রথম আলোচনা শুরু করি যে চিত্রের মাধ্যমে আমি কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি সেই জন্য আমি কয়েকটা প্রশ্ন নিয়েছি আমি সেই প্রশ্নগুলো সলভ করার মাধ্যমে বিষয়টা ক্লিয়ার করব তাহলে প্রশ্ন নাম্বার এক আমার এ সুরসলাখা হলো আমার জানা সুরসলাখা জানা কম্পাঙ্ক এবং বি সুরসলাখা হলো বি হলো অজানা কম্পাঙ্ক এখন আমার দেওয়া আছে জানা সুরসলাখার কম্পাঙ্ক দেওয়া আছে দুশো পঞ্চাশ হার্চ এবং বিট সংখ্যা দেওয়া আছে পাঁচ অর্থাৎ অজানা সুসলাকার কম্পাঙ্ক হয় দুশো পঞ্চাশ যুগ পাঁচ সমান দুশো পঞ্চান্ন না হয় দুশো পঁচাশ বিয়োগ পাঁচ সমান দুশো পঁয়তাল্লিশ হবে এখন আমার বলা যে কন্ডিশন দেওয়া আছে সেটা হলো আর জানা সুসলাকার আমি ভর বৃদ্ধি করলাম এখন জানা সুসলাকার ভর বৃদ্ধি করার অর্থ হলো আর জানা কম্পাঙ্ক হ্রাস পাবে যেমন আমি ভর বৃদ্ধি করার আগে আমার এ সুসলাকার কম্পাঙ্ক ছিল দুশো পঞ্চাশ হাজ ভর বৃদ্ধি করার পর তার কম্পাঙ্ক দুশো পঞ্চাশ থেকে কিছুটা কমে যাবে কতটুকু কমবে সেটা আমি যতটুকু ভর বৃদ্ধি করবো তার তার উপর ডিপেন্ড করবে এখন ক প্রশ্নে চেয়েছে যে ভর বৃদ্ধির পর যদি বিট বৃদ্ধি পায় এখন ভর বৃদ্ধির পর যদি বিট বৃদ্ধি পায় তাহলে বিশু শুল্কার কম্পাঙ্ক কত হবে এটা সলভ করার জন্য আমি প্রথমে এরকম আমি একটা চিত্র এঁকে নিব যেখানে আমার এ হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ হার্জের জানা কম্পাঙ্ক বি হচ্ছে অজানা কম্পাঙ্ক দুশো পঞ্চান্ন হার্জের এবং আরেকটা যেটা দুশো পঞ্চাশের চেয়ে ছোট যে অজানা কম্পাঙ্ক হতে পারে সেটা হচ্ছে দুশো পঁয়তাল্লিশ আমি হ্যাঁ নিলাম এখন বিট পাঁচ অর্থাৎ দুশো পঞ্চাশ এবং দুশো পঞ্চান্নের মধ্যে পার্থক্য পাঁচ এবং দুশো পঞ্চাশ এবং দুশো পঁয়তাল্লিশের মধ্যে পার্থক্য পাঁচ এখন যদি আমি এই সুরসলকার ভর বৃদ্ধি করি অর্থাৎ আমার জানা কম্পাঙ্ক দুশো পঞ্চাশ থেকে হ্রাস পেয়ে কিছুটা কমে যাবে যেখানে আমি আরেকটা লাল ডট লাইন দিয়ে বুঝিয়েছি অর্থাৎ দুশো পঞ্চাশ এখন নেই ভর বৃদ্ধি করার কারণে দুশো পঞ্চাশ থেকে কিছুটা কমে আসছে এখন বলা হচ্ছে বিট বৃদ্ধি পেলে এখন দেখুন যে দুশো পঞ্চাশ থেকে দুশো পন দুশো পঞ্চান্ন থেকে দুশো পঞ্চাশের মধ্যে আগে পার্থক্য ছিল পাঁচ এখন যেহেতু এ সুরসলাকার কম্পাঙ্কের যে দাগ এরা যেহেতু কিছুটা নেমে গেছে এখন আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে এই পার্থক্যটা পাঁচের চেয়ে অবশ্যই কিছুটা বেশি পার্থক্য পাঁচের চেয়ে বেশি তার মানে হচ্ছে এখানে বিট সংখ্যা আগে পাঁচ ছিল এবং বিট সংখ্যা পাঁচের চেয়ে বেশি কারণ আমরা জানি বিট হলো কম্পাঙ্কের পার্থক্য এই কম্পাঙ্কের পার্থক্য পাঁচ ছিল এখন জানা সুরসলকার কম্পাঙ্ক যেহেতু হ্রাস পেয়েছে এই কম্পাঙ্কের পার্থক্য পাঁচের চেয়ে বেশি হয়েছে অর্থাৎ বিট সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে কন্ডিশন দেওয়া আছে এই প্রশ্নে এই কন্ডিশন মানে দুশো পঞ্চান্ন হার যে কম্পাঙ্ক তাহলে আমাদের অজানা সুরসল অজানা সুরসলকার কম্পাঙ্ক হবে দুশো পঞ্চান্ন হার এরপরে আসি একের খ নাম্বার প্রশ্নে খ নাম্বার প্রশ্নে কন্ডিশনটা দেওয়া আছে যে ভোর বৃদ্ধির পর যদি বিট হ্রাস পায় আমি সেম পিক আমি সেম চিত্র দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করতে পারবো যেমন দেখুন যে আমি আগে প্রশ্নে বলেছিলাম যে জানা সুরসলাকার কম্পাঙ্ক কিছুটা হ্রাস পেয়ে যাবে হ্রাস পেলেও দেখা যাচ্ছে যে লাল ডট লাইনটা দুশো পঞ্চাশের নিচে এবং দেখুন যে দুশো পঞ্চাশের নিচে যে অজানা কম্পাঙ্ক তাহলে দুশো পঁয়তাল্লিশ হার্জ হতে পারে এখন দুশো পঁয়তাল্লিশ হার্জের সাথে দুশো পঞ্চাশ হার্জের যে দূরত্ব ছিল আগে মানে কম্পাঙ্কের পার্থক্য সেটা আগে ছিল পাঁচ এখন চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে এ পার্থক্যটা পাঁচের চেয়ে কিছুটা কমে গেছে কারণ যেহেতু জানা সুরসলকার কম্পাঙ্ক দুশো পঞ্চাশ থেকে কম তাহলে অবশ্যই দুশো পঁয়তাল্লিশের সাথে তার জানা কম্পাঙ্কের পার্থক্যটা পাঁচের চেয়ে কম হবে কম্পাঙ্কের পার্থক্যটা পাঁচের চেয়ে কম মানে এর বিট সংখ্যা আগে পাঁচ ছিল এখন বিট পাঁচ থেকে কমে গেছে অর্থাৎ বিট হ্রাস পেয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের অজানা কম্পাঙ্ক এই কন্ডিশন মানতেছে দুশো পঁয়তাল্লিশ হার্স তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই কন্ডিশন অনুসারে য
এরপরে আসি দুই নাম্বার প্রশ্নে দুই নাম্বার প্রশ্নে দেওয়া আছে যে আমার জানা সুর সুলকার কম্পাঙ্ক হলো একশো পঁচিশ হার্চ বিট সংখ্যা দশ অর্থাৎ অজানা সুর সুলকার কম্পাঙ্ক একশো পঁচিশ যুগ দশ একশো পঁয়ত্রিশ হতে পারে অথবা একশো পনেরো হতে পারে এখন আমি এক নাম্বার প্রশ্নে জানা সুর সুলকার ভর বৃদ্ধি করেছিলাম এ প্রশ্নে আমি জানা সুর সুলকার অর্থাৎ এ সুর সুলকার ভর হ্রাস করলাম হ্রাস করার ফলে অবশ্যই জানা সুর সুলকার কম্পাঙ্ক অর্থাৎ এ এর কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পাবে এখন ক নম্বর প্রশ্ন হলো ভর হ্রাসের পর যদি বিট বৃদ্ধি পায় এখন আমরা এই প্রশ্নের কন্ডিশনটা পাচ্ছি যে আমি ভর হ্রাস করলাম যার ফলে কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পেল এবং বিটও বৃদ্ধি পেল তাহলে বিশ সুলকার কম্পাঙ্ক কত হবে তাহলে আমি আগের প্রশ্নের মধ্যে চিত্র রাখলাম প্রথমে আমি তিনটা স্ট্রেট লাইন নিলাম মাঝারি লাইনটা আমার হলো জানা কম্পাঙ্ক এর যে দুইটা মান হতে পারে একশো পঁয়ত্রিশ হাজ উপরে এবং একশো পনেরো হাজার আমি নিচে নিলাম সেম ডিস্টেন্সে আনুপাতিক হারে এখন এ সুর সুলকার কম্পাঙ্কে আমি যখন ভর হ্রাস করবো তার ফলে এর কম্পাঙ্ক একশো পঁচিশ থেকে কিছুটা বেড়ে যাবে কম্পাঙ্ক যেহেতু বেড়ে যাবে এই বেড়ে যাওয়াটা আমি একটা লাল ডট লাইন দিয়ে চিহ্নিত করলাম এখন দেখুন যে বলছে বিট বৃদ্ধি পেলে বিট বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হলো যে আমি আগে বলছিলাম যে কোম্পানির পার্থক্য আগে যা ছিল তা থেকে বেড়ে যাবে এখন দেখুন যে একশো পনেরো হার নিয়ে আমরা যদি চিন্তা করি যে অজানা সুর সরকার কোম্পাঙ্ক এর সাথে একশো পঁচিশ হার্জের আগে যে কোম্পানির পার্থক্য ছিল দশ এখন তার পার্থক্য দশের চেয়ে বেড়ে গেছে কারণ একশো পঁচিশ হার যেহেতু এ সুর সরকার কোম্পাঙ্ক নেই তা কিছুটা বেড়ে গেছে তাই এর যে কোম্পানির পার্থক্য আগে দশ ছিল এখন আমরা চিত্র থেকে বুঝতে পারছি এর পার্থক্য এখন দশের চেয়ে বেশি অর্থাৎ এই প্রশ্নের কন্ডিশনগুলো মানতেছে একশো পনেরো হার্জের কম্পাঙ্ক তাহলে আমাদের অজানা সুর সরকার কম্পাঙ্ক হবে একশো পনেরো হার্জ এরপরে যাই দুইয়ের খ নাম্বার প্রশ্ন খ নাম্বার ইনফরমেশান সেম শুধু এখানে বলা হয়েছে যে যদি বিট হ্রাস পায় অর্থাৎ আমি ভর হ্রাস করলাম ফলে কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পেল এবং বিট হ্রাস পেল তাহলে কি হবে এই আগের চিত্র দেখুন যে এক ক্ষেত্রে আমি যদি একশো পঁয়ত্রিশ হার্জ নিয়ে চিন্তা করি একশো পঁয়ত্রিশ হার্জের সাথে একশো পঁচিশ হার্জের কম্পাঙ্কের পার্থক্য অর্থাৎ বিট হলো দশ এখন আমি একশো পঁচিশ হার্জের কম যে সুর সুলগা ছিল তার ভর হ্রাস করার ফলে তার কম্পাঙ্ক একশো পঁচিশ হার্জ থেকে কিছুটা বেড়ে গেল বেড়ে যাওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে যে একশো পঁয়ত্রিশ থেকে একশো পঁচিশের মধ্যবর্তী আগের যে ব্যবধান ছিল নতুন যে লাল ডট লাইন এর সাথে একশো পঁয়ত্রিশের ব্যবধান আগের চেয়ে কমে গেছে অর্থাৎ কোম্পাঙ্কের পার্থক্য আগের চেয়ে এখন কমে গেছে অর্থাৎ বিট আগের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই শর্তগুলো মানতেছে একশো পঁয়ত্রিশ হাজার যে একশো পঁয়ত্রিশ হাজার সুর সুলগা তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের অজানা সুর সুলগার কোম্পাঙ্ক হবে একশো পঁয়ত্রিশ হার্চ এরপরে সে তিন নম্বর প্রশ্নে আমি এক নম্বর এবং দুই নম্বর দেখিয়েছিলাম যে আমি জানা সুর সুলকার ভর বৃদ্ধি বা হ্রাস করেছিলাম এখন তিন নম্বর এবং পরবর্তী যে যে চার নম্বর প্রশ্ন দেখাবো এখানে আমি অজানা সুর সুলকার ভর হ্রাস বৃদ্ধি করব এখন তিন নম্বর প্রশ্নে আমার জানা সুর সুলকার কোম্পাঙ্ক দেওয়া আছে পাঁচশো বারো হার্চ এবং বিট সংখ্যা ছয় অর্থাৎ অজানা সুর সুলকার কম্পাঙ্ক হয় পাঁচশো আঠারো হতে পারে অথবা পাঁচশো ছয় হতে পারে এখন বলা হলো অজানা সুর সুলকার বর বৃদ্ধি করা হলো যা এখন আমরা জানি যে বর বৃদ্ধি করা হলে তার কম্পাঙ্ক অবশ্যই হ্রাস পাবে ক নম্বর প্রশ্ন ভর বৃদ্ধির পর যদি বিট বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা এখানে কন্ডিশনটা কী পেলাম আমি অজানা সুর সুলকার ভর বৃদ্ধি করলাম ফলে তার কম্পাঙ্ক হ্রাস পেল এবং যদি বিট বৃদ্ধি পায় মানে কন্ডিশনটা হলো কম্পাঙ্ক হ্রাস পেল বিট বৃদ্ধি পেল তাহলে অজানা সুর সুলকার কম্পাঙ্ক কত হবে এক্ষেত্রে আমি এরকম তিনটা স্টেট লাইন নিলাম মাছানেরটা আমার হলো পাঁচশো বারো হার্জ এবং উপরেরটা পাঁচশো আঠারো নিচেরটা পাঁচশো ছয় হার্জের এখন দেখুন যে অজানা সুর সুলকার কম্পাঙ্ক হ্রাস পাবে কারণ আমি ভোট বৃদ্ধি করেছি অর্থাৎ অজানা সুর সুলকার পাঁচশো আঠারো হার্জের ক্ষেত্রেও তার কম্পাঙ্ক পাঁচশো আঠারো থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে কিছুটা নিচে নেমে আসবে এবং পাঁচশো ছয়ের ক্ষেত্রেও সেম ঘটনা ঘটবে যে পাঁচশো ছয় হার্জের যে সুর সুরকা যেটা যে পাঁচশো ছয় হার্জের হয় তাহলে তার কম্পাঙ্ক পাঁচশো ছয় থেকে কিছুটা হ্রাস পাবে এখন পরের কন্ডিশনটা হলো বিট বৃদ্ধি পেল এখন দেখুন যে পাঁচশো বারোয়ের সাথে পাঁচশো ছয়ের আগের কম্পাঙ্কের পার্থক্য হলো ছয় এখন পাঁচশো যেহেতু বিয়ের কম্পাঙ্ক অর্থাৎ পাঁচশো ছয় হার যে কম্পাঙ্ক আমি যেটা কনসিডার করছিলাম এটা আসলে পাঁচশো ছয়ে নেই কিছুটা নিচে নেমে গেছে তখন দেখা যাচ্ছে যে পাঁচশো বারোয়ের সাথে এর মধ্যবর্তী কম্পাঙ্কের পার্থক্য আগের চেয়ে বেড়ে গেছে এখন কম্পাঙ্কের পার্থক্য বেড়ে গেছে তার মানে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে বিট বৃদ্ধি পেল অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে আমি যদি এখানে পাঁচশো ছয় হার যে কম্পাঙ্কটা
ख नम्बर कंडिशन हल बर बृद्धि कर लम जार फिर कम्पांग ह्रास पेल और बीटो ह्रास पेल अर्थात प्रश्न कंडिशन पासी अजाना सुशलकार बर बृद्धि कर फले कम्पांग ह्रास पेल बीट ह्रास पेल तक कम रखम हमें जे रखम आगे देखे बोलो सेम चित्र दी एर देख एक क्षेत्र में पाँच अठारो हार्जर साथे पाँच बारो हार्जर जो कम्पांग पार्थक्य छो छय कंतु अजाना सुशलकार कम्पांग सरि भर बृद्धिर फले अजाना सुशलकार कम्पांग पाँच अठारो हार्स कि ह्रास पेल ह्रास पे कि नीचे नेमे आसाय पाँच बारो हार्जर साथ आगे जो पार्थक्य छो ये पार्थक्य कि कमे गलो पार्थक्य कमे गलो अर्थात तरह बीट ह्रास पेल ता प्रश्न आप देखते प्रश्न कंडिशन फुलफिल करते पाँच अठारो हार्ज ताकि बोलते पाई अजाना सुशलकार कम्पांग हो जाए पाँच अठारो हार्ज एरपर ग नम्बर प्रश्न यटार जो ग नम्बर प्रश्न हमारे खूब ही फेवरिट मन कर प्रश्न के भोर बृद्धि कर लम कम्पांग ह्रास पेल क्यों जी होक कम्पांग ह्रास पवार पर आर एक ही बीट दिखे इटा कहन घटते पर हमें सेम चित्र चित्रटा जे रखम आगे इेलम जो मैंने जाना सुशलकार कम्पांग ऊपर अजाना नीचे एक अजाना ता कहन करते कम्पांग सरि बोलिए भर बृद्धि करते अर्थात कम्पांग ह्रास पा एन बीट एक ही थक माना था कि जो पाँच अठारो क्षेत्र कन्सिडार करी पाँच अठारो हार जो कम्पांग कम्पांग विशिष्ट जो सुशल क्षेत्र में जो भर बृद्धि हुई है एर कम्पांग पाँच अठारो कमते थक जो भर बृद्धि करते थकब तर कम्पांग कमते थक एक पर जो कम्पांग कमते 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 और कमते थकल कमते कमते जो एक पर्या पाँच छय हार जे नेमे आसे तक कि घटे देखो जो पाँच बारो पाँच अठारो कम्पांग पार्थक्य छय आर पाँच बारो पाँच छय कम्पांग पार्थक्य छय अर्थात पाँच अठारो हार जो कम्पांग ह्रास पे पाँच छय चले आसे तक देखते आसले कम्पांग पार्थक्य बीट बोलते यहाँ भर बृद्धिर आगे जो बीट पा भर बृद्धि पर सेम बीट पा अर्थात ये प्रश्न जो कंडिशनगू फुलफिल करते पाँच अठारो हार्ज ता प्रश्न आंसर हिसाब से पाई पाँच अठारो हार्ज हल ओजाना सुशलकार कम्पांग एरपर आस चार नम्बर प्रश्न चार नम्बर प्रश्न हमारा जाना सुशलकार कम्पांग हल तीन सौ दस हार्ज एवं बीज संख्या देव आज है चार अर्थात अजाना सुशलकार कम्पांग हो तीन सौ चौदह अथवा तीन सौ छय एन इन्हें फार्स्ट जो कंडिशन देव आलो अजाना सुशलकार अर्थात बी सुशलकार भर ह्रास कर लोले कि कम्पांग बृद्धि पा तो क नम्बर प्रश्न क नम्बर प्रश्न कंडिशन हलो भर ह्रास कर लम जार फिर कम्पांग बृद्धि पेल और जो बीट बृद्धि पाए अर्थात भर ह्रास कर फिर कम्पांग बृद्धि पेल बीटो बृद्धि पेल जो ए रकम कंडिशन थे अजाना सुशलकार अर्थात बी सुशलकार कम्पांग कत तो हमें आगे मत यम तीन टाइम स्ट्रेट लाइन निब जैसे मसाटा जाना ऊपर ऊपर नीचे अजाना कम्पांग निर्देश कर देख भर राशि फले अजाना सुशलकार कम्पांग बृद्धि पा अर्थात नीचे नहीं प्रथम चिंता करी नीचे कम्पांग तीन सौ छय कि बेड़े जाए ऊपर जो आज तीन सौ चौदह हार जो अजाना कम्पांग सेटार कम्पांग तीन सौ चौदह हार्स कि बेड़े जाए बोलते बीट बृद्धि पे एन देखो तीन सौ दस एर साथ तीन सौ चौदर आगे कम्पांग पार्थक्य अर्थात बीट छ चार एन जेहेतु तीन सौ चौदह हार्स एर कम्पांग सरि एर कम्पांग जेहतु तीन सौ चौदह हार्स नय तीन सौ चौदह हार्स कि बसिता अवश्य एर पार्थक्य चार चे बी हो जा चित्र देखिए खूब सहजे बुझते पर पार्थक्य जेहतु चार चे बीता बोलते पार्थक्य बृद्धि पे अर्थात बीट बृद्धि पे तो ये कंडिशन तो मानते से हमारे तीन सौ चौदह हार्ज ताजाना सुशलकार कम्पांग हो तीन सौ चौदह हार्ज एपर आस चार ख नम्बर ख नम्बर कंडिशन हलो भर ह्रास कर लम कम्पांग बृद्धि पेल और साथ ही बीट ह्रास पेल क नम्बर बोलिए बीट बृद्धि पेल ये प्रश्न हलो बीट ह्रास पेल ता कम सेम चित्र सबकि सेम ए चित्र एक देख कम्पांग बृद्धि पड़े कम्पांग बृद्धि फले अजाना सुशलकार कम्पांग जो तीन सौ छय हार्जे छो से तीन सौ छय कि बृद्धि पेल एवं आप देखते पाते तीन सौ दस एर साथ तीन सौ छय आगे पार्थक्य चार छो जब चित्र तक सहजे देखा जा जेहेतु तीन सौ छय हार्जे कम्पांग तीन सौ छय हार्जे नहीं कि बेड़े गे अर्थात तीन सौ दस एर साथ आगे जो पार्थक्य छो एन तरह पार्थक्य अवश्य आगे चेहरे कि कमे गे आगे जो चार होते अवश्य चार चे कम तरह पार्थक्य कम 
कारण जेट नीचे कम्पांग से कम्पांग किसुटा बृद्धि पे हमें देखते शर्तगुल फुलफिल करते तीन सौ छय हार्च ता प्रश्न जो हमारे अदाना सुरसल कर कम्पांग हल तीन सौ छय हार्च एरपर ग नम्बर आ ग नम्बर आगे तीन ग नम्बर मत जो बीट एक ही थक तीन ग नम्बर छिल जो अजाना सुरसल कर भर बृद्धि करब ए बीट एक ही थको तो यह प्रश्न हलो अजाना सुरसल कर भर ह्रास करब कीट एक ही थको कौन सम्भव होते आगे मैं क्षेत्र मत फार्स टाइम तीन टाइम स्टेट लाइन निल देखो चिंता कर तीन सौ छह हजार जो कम्पांग हमें तो भर ह्रास करब अजाना सुरसल कर कम्पांग सरि अजाना सुरसल कर जो भर ह्रास करब कम्पांग कम्पांग बृद्धि पा तो हमें तीन सौ छह हजार कम्पांग जो बृद्धि पे थक ए सुरसल कर भर ह्रास करते थी तर कम्पांग तीन सौ छह हजार के बृद्धि पे पे जो तीन सौ चौदह हजार जो पोछा तक देखो तीन सौ दस थ तीन सौ छयर मध्य जो कम्पांगे पार्थक्य चार और तीन सौ दस तीन सौ चौदह मध्य कम्पांग पार्थक्य चार अर्थात तीन सौ छह हजार कम्पांग जो कम्पांग बृद्धि पे पे तीन सौ चौदह हजार जो पोछाय तक तर बीट एक ही थकते से अर्थात हमारे कंडिशनगुल मानते से तीन सौ छय हार्च एक क्षेत्र में अजाना सुशल के कम्पांग से तीन सौ छय हार्च एखी जोगुल मैथ देखल योजना चित्र माध्यम निजे के फिल करार्जन योजना व्याख्या करी एखी देखा आसले बैया जे रखम कि गच गत बाधा नियम लिखे आसे हमें ए रखम नियम चार नियम शेयर करब ये चार नियम मध्य जो प्रथम दिखे तक अजाना सुर सरि जेको सुर सर का जाना हूँ अजाना हूँ उभय क्षेत्र ये चार नियम प्रजोज्य हमें जो जेको सुर सर का भर बृद्धि करी तर कम्पांग ह्रास पाए जी तक जो पुनर बीट उत्पन्न कर ले बीट बृद्धि पाए तब जे सुर सर का भर बृद्धि करते कम्पांग पटी तुलन कम होर बृद्धिर एक नम्बर नियम अनुसारे मैद कर क एवं तीन क अपारा एक मिलिए नीबें तो हमें विषय क्लियर हो जाए अब दुई नम्बर बोला भर जार भर बृद्धि कर लम तर जो बीट ह्रास पाए सरि जार भर बृद्धि कर लम बृद्धि हमें भर बृद्धि करार पर जो बीट ह्रास पाए अथवा एक ही थे हमें जार भर बृद्धि कर कम्पांग अन्न सुरसलकार तुलन बस नियम मेद कर तीन क्ष तीन ग यह सब विषयगू एक मिलिए नीबें तो हमें खूब इजिली क्लियर हो जाए इरपर आ भर ह्रास क्षेत्र में जो भर ह्रास कर ले कम्पांग बृद्धि पाए जेको सुरसल कर भर ह्रास कर लम भर ह्रास करार पर जो बीट संख्या बाढ़े जे सुरसल के भर हमें ह्रास कर कम्पांग पटी तुलन बस दर क ए चार क ये नियम अनुसार कर दुई नम्बर जे नियम से हलो जो बीट ह्रास पाए अर्थात हमें जेको सुरसल के भर ह्रास कर लम फले जो बीट ह्रास पाए तब एक ही थे जे सुरसल के भर हमें ह्रास कर कम्पांग पटी तुलन कम हो नियम अनुसारे हमारे मैथ नम्बर दर क्ष चार क्ष चार ग आसले जो आगे जगह मैथ चित्र माध्यम व्याख्या करो एक मिलिए पड़े नीन तेल विषय खूब इजिली क्लियर हो जाए ना बुझे मुखस्त करते हैं एखी देखा चाची जो आसले आज के भिडियो सब चे इंटरेस्टिंग विषय जेटा से मन है ये हलो आसले क्यों सूत्रे यूज करब देखूँ जो सूत्र हमें जी सूत्र हल अजाना कम्पांग समान जाना कम्पांग प्लस माइनस बीट सक्षा हमें एखे प्लस माइनस एक बक्स आकार आसि क्यों हमें एखे कि बसबी एक पर आसते तो प्लस बसा ना माइनस बसा यार तो आगे जे रखम नियम बस निजे आगे धारणा कर प्लस माइनस बसाते परि क्यों ये विषयगूल व्याख्या करा क्योंकि किस ना बुझे परीक्षा जो योजना आंसार करते चाहिए खूब द्रुत समय ये चार्ट से जो एक मन रखते परे तो खूब ही सीम्पल हो जाए जमन जो अजाना सुरसल कर भर बृद्धि करी भर बृद्धि करी ह्रास करी तक बीटे ह्रास बृद्धि बीटे ह्रास बृद्धि होने कैकट कंडिशन नहीं जमन अजाना सुरसल कर भर बृद्धि ह्रास क्षेत्र में जोगुल्लो कंडिशन होते छा कंडिशन नहीं सी बाहर को कंडिशन नहीं है जाना मते जमन जदि अजाना सुरसल कर भर बृद्धि करी तर मैं भर बड़े बड़े एखे प्लस दीसी एवं बर बृद्धिर पर साथ ही जो बीट संख्या बृद्धि पाए इन्हें बीट संख्या प्लस दीसी आरोप भर बृद्धि कर लम तक जो बीट संख्या ह्रास पाए ये ह्रास के माइनस दिए माइनस दिए चिन्हित करी आर जो अजाना सुरसल कर भर कमाई 
এবং তখন যদি বিট বাড়ে অর্থাৎ বিটের এখানে প্লাস আবার যদি অজানা শুষ্ককে বড় কমা কমাই যদি বিট বিটও হ্রাস পায় তাহলে আমি বিটের এখানে মাইনাস দিলাম আবার আরও দুইটা কিস হতে পারে যে বিট সংখ্যা একই থাকবে অর্থাৎ আমি যদি ওজানা শুষ্কের ভোর বাড়াই বা কমাই তাহলে আমার বীজ বীজ সংখ্যা একই থাকতে পারে তাহলে এই ক্ষেত্রে আসলে আমরা চিহ্ন কীভাবে করব আমরা বীজ গাণিতিক গুণের নিয়মে জানি দুইটা সাইন যদি একই রকমের হয় তাহলে সেখানে প্লাস দুইটা সাইন যদি বিপরীত রকমের হয় তাহলে মাইনাস কিন্তু অজানা সুসলাকার ক্ষেত্রে একটু বিপরীতভাবে চিন্তা করব যেমন প্লাস যদি দুইটা যদি প্লাস থাকে তাহলে আমি এখানে সূত্রে জানা কম্পাঙ্ক মাইনাস বীজ সংখ্যা বসাবো যদি একটা প্লাস থাকে একটা মাইনাস থাকে তাহলে আমি সূত্রে ফাঁকা জায়গায় আমি প্লাস বসাবো দুইটাই মাইনাস মানে দুইটা একই ধরনের আমি সেখানে গাণিতিক সরি বীজ গাণিতিক গুণের নিয়ম অনুসারে এখানে প্লাস হয় আমি এখানে মাইনাস বসাবো আবার নিচের দিকে একটু চিন্তা করুন যে অজানা সুসলকার বর বৃদ্ধি করলাম কিন্তু বিট পরিবর্তন হলো না এখানে শুধু আমি মাসখানে দেখতে পাচ্ছি জিরো এবং সাথে শুধু প্লাস আছে অর্থাৎ আমি যেহেতু বর বৃদ্ধি করছি বিট বৃদ্ধি পায় নাই মানে শুধু প্লাস আছে সেজন্য আমি এখানে শুধু প্লাস বসাবো সূত্রে আর যদি অজানা সুসলকার বর হ্রাস করি অর্থাৎ আমি এখানে মাইনাস চিহ্ন বিট একই থাকলো সেখানে আমি শুধু মাইনাস চিহ্ন বসাবো সূত্রে এরপরে আসি জানা সুসলকার ক্ষেত্রে আমি সেখানে সেম কন্ডিশনগুলো নিয়েছি জানা সুসলকার ক্ষেত্রে বিষয়টা অজানা সুসলকার পুরোপুরি উল্টো যেমন আমরা গাণিতিক বীজ গাণিতিক গুণের নিয়মে যেরকম শিখেছিলাম যে প্লাস প্লাস থাকলে প্লাস হয় মাইনাস মাইনাস থাকলে প্লাস হয় প্লাস মাইনাস বা মাইনাস প্লাস থাকলে মাইনাস হয় জানা সুসলকায় পুরোপুরি প্রথম চারটা নিয়ম পুরোপুরি সেম ওর আবার জানা সুসলকে আমি যদি ভোর বৃদ্ধি করি আবার বিট যদি হ্রাস পায় তাহলে এক্ষেত্রে সূত্রে মাইনাস বসাবো আমরা অজানা সুসলকার বর যখন বৃদ্ধি করছিলাম তখন যদি বিট সংখ্যা একই থাকে তখন আমরা সূত্রে বসেছিলাম প্লাস আর জানা সুসলকার ক্ষেত্রে এই এই কন্ডিশন থাকলে আমরা সূত্রে বসাবো মাইনাস আমি সর্বোপরি বলতে চাচ্ছি যে আমি বাম দিকে যে ছক দেখেছি অজানা সুসলকার ভরে হ্রাস বৃদ্ধি এবং বিটের হ্রাস বৃদ্ধি এই চকটা যদি মনে রাখেন তাহলে জানা সুসলকার ক্ষেত্রে এর পুরোপুরি উল্টো যেখানে অজানা সুসলকার ক্ষেত্রে আমি যেখানে প্লাস বসাবো জানা সুসলকার ক্ষেত্রে সেম কন্ডিশন আমি মাইনাস বসাবো আমি আশা রাখবো যে আপনারা এই ছকের সাথে আমার আগের ম্যাথগুলো বা এই নিয়মটা একটু মিলিয়ে পড়ে নেবেন তাহলে বিষয়টা একটু খুব ইজি মনে হবে আসলে এই কম্পাঙ্কের বিষয়টা দিস অফিস মিলিয়ে নিয়ে পড়তে পারেন আমি বিশ্বাস রাখি যে এর বাইরে কোনো নিয়ম বা বইয়ের যে আট আটটা কোনো বই আটটা বলেন ষোলোটা বলেন এরকম কোনো নিয়ম আপনাকে পড়তে হবে না আপনি খুব ইজিলি অজানা সুসলকার কম্পাঙ্ক নির্ণয় করতে পারবেন চাই সে এমসিকিউ হোক বা সিকিউ হোক এমসিকিউ বা সিকিউয়ের ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি আনসার করার ক্ষেত্রে কেউ যদি কিছু নাও পারে তাহলে এই ছকের মাধ্যমে সে খুব ইজিলি ছকটা যদি সে খেয়াল রাখতে পারে তাহলে খুব ইজিলি সেটা আনসার করতে পারবে আবার কেউ যদি মনে করেন যে মুখস্থ বিদ্যা পারদর্শী সে তো বুঝে পড়তে চায় না তার জন্য আমি যে আগে যে নিয়মগুলো আমি ঠিক আগের স্লাইডে আমি যে নিয়মগুলো দেখেছিলাম নিয়মগুলো যদি মনে রাখে তাহলে তার পক্ষে আনসারগুলো খুব ইজি আর যারা একটু বুঝে পড়তে চায় বা যে কোনো বিষয়ে ফিল করতে চায় তাদের জন্য আমি বলবো যে পিকচার থেকে আমি যেরকম চিত্র রেখেছি এই চিত্রের মাধ্যমে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ব্যাখ্যা করা বা চিন্তা করা খুব ভালো একটা জিনিস এখন আমি আশা রাখবো আপনারা এই তিনটা নিয়ম এর সাথে কম্বাইন করে পড়া ট্রাই করবেন ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ একসাথে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম